Et vous pouvez aussi aller sur le Decodex, Ghostbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news. Bien sûr, comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Robert Oxnam a siégé pendant plus d'une dizaine d'années à la tête de la prestigieuse institution culturelle américaine l'Asia Society. Il fait partie de ce que l'on appelle l'élite et côtoyait des gens comme Bill Gates, Warren Buffett, George Bush, etc. Mais il est également multiple, c'est-à-dire que sa personnalité est fractionnée. Il a été diagnostiqué avec un trouble dissociatif de l'identité et a écrit une autobiographie intitulée A Fractured Mind un esprit fracturé. Essentially what um uh, MPD or DID is is um uh, is a fracturing of one's identity because of uh vicious abuse that occurs usually in the first three or four years of life before one's identity is completely uh formed. And it's it's very understandable I think if if you think back to it if you have a combination of il est intéressant de noter que son grand-père n'était autre que Garfield Bromley Oxnam, un important représentant de la communauté protestante américaine, leader de l'American Methodist Church et premier président du conseil œcuménique des églises. Le grand-père Oxnam était un ami de l'évangéliste Billy Graham, tous deux militants pour un libéralisme chrétien visant l'établissement d'une religion mondiale, One Church for One World. Selon l'écrivain et thérapeute Fritz Springmeier, Garfield Bromley Oxnam et Billy Graham étaient des francs-maçons du 33 e degré, impliqués dans les pratiques d'abus rituels sataniques initiatiques et de contrôle mental. John Daniel, dans son ouvrage Two Faces of Freemasonry, indique que le grand-père Oxnam aurait atteint le 3 e degré à la Temple Lodge 47 de Greencastle le 22 novembre 1929 et reçu au 33 e degré honorifique le 28 septembre 1949. Nous avons donc Fritz Springmeier qui affirmait dans les années 90 que le grand-père Oxnam était un haut initié franc-maçon impliqué dans les rituels traumatiques et le contrôle mental. Des allégations jamais prouvées. Une décennie plus tard, en 2006, nous avons son petit-fils Robert Oxnam qui révèle publiquement qu'il souffre d'un sévère fractionnement de la personnalité, un trouble dissociatif de l'identité, qui est le symptôme typique des conséquences d'abus rituels traumatiques visant le contrôle mental. N'est-ce pas une forte indication que les sources de Springmeier sont fiables et que la famille Oxnam pratiquerait ses horreurs sur sa descendance On peut penser que Robert Oxnam a subi une programmation basée sur les traumatismes. Suite à de brillantes études, il a très vite été mis en avant dans les grands médias et rapidement propulsé pour obtenir un poste prestigieux et élitiste. You know, before I was diagnosed with DID, there were all kinds of issues that I found very perplexing. Um, there were blackouts. There were periods of time where I have no memory of what happened. Um, in addition to that, I remember enormous rages. I would be set off and anger would just suddenly well up. In Voici quelques extraits de son livre A Fractured Mind. Les gens ont commencé à me faire remarquer que je me parlais régulièrement à moi-même, mais je ne m'en souvenais pas. Il y avait autre chose, quelque chose de récurrent et d'étrange, qui avait commencé bien avant cela et qui s'était accéléré durant les années 80. Il y avait des trous noirs dans ma mémoire, où j'étais incapable de me souvenir de quoi que ce soit de ce qui s'était passé durant un certain laps de temps. Parfois, lorsqu'un rendez-vous pour un déjeuner était annulé, je sortais à midi et je revenais vers 15h sans savoir aucunement où j'avais été ni ce que j'avais fait. Je rentrais fatigué et en sueur, je prenais rapidement une douche et je retournais au travail. Une fois, lors d'un déplacement à Taïwan, une série de réunions a été annulée pour cause de jours fériés. Je ne me suis plus souvenu de ce que j'avais fait durant près de trois jours. Je me souviens juste qu'après ce trou de mémoire, j'avais très mal à la tête et ce qui semblait être une brûlure de cigarette au bras. Un fait effrayant était que lorsque j'étais sur mon voilier, que je travaillais dessus, j'étais honnêtement incapable de faire appel à mes connaissances sur la Chine ou l'Asie. J'étais tout simplement une personne complètement différente. Au cours de la thérapie, 11 personnalités altères bien distinctes ont émergé indépendamment les unes des autres. Parmi elles se trouvait Tommy, un jeune garçon colérique, la sorcière, un alter terrifiant, ou encore Bobby et Robbie. 
Bob était la personnalité dominante, c'est-à-dire la personnalité haute, la personnalité publique. Ici, en l'occurrence, un intellectuel brillant qui travaille à l'Asia Society. Dans sa vie publique, Robert Oxnam vaquait à ses occupations et à ses affaires, multipliant les rencontres avec de hauts dignitaires comme le Dalai Lama. Mais cette vie publique ne laissait rien entrevoir de ses profonds troubles de la personnalité. Les traumatismes dans l'enfance sont généralement à l'origine du TDI, et Oxnam ne semble pas faire exception. Pendant sa thérapie, un alter nommé Baby a rapporté des mémoires sur des violences durant l'enfance. Il s'agissait de sévères abus sexuels et physiques, toujours accompagnés par ce genre de paroles. Tu es mauvais, ceci est une punition. Robert Oxnam a-t-il vécu des abus rituels A-t-il subi un fractionnement intentionnel de la personnalité durant l'enfance Fait-il partie d'une de ces familles maçonniques élitistes pratiquant le contrôle mental systématique sur sa descendance D'où sortait le terrifiant alter sorcière a-t-il subi une programmation mentale en préparation de la future carrière élitiste dans laquelle il a été rapidement propulsé Toujours est-il que son cas démontre comment un individu peut avoir un trouble dissociatif de l'identité tout en menant des affaires à un haut poste en maintenant une façade publique tout à fait normale. Est-ce ce à quoi fait référence Fritz Springmeier lorsqu'il parle, je cite, « d'esclaves sous contrôle mental totalement indétectable » afin de décrire ces individus volontairement fractionnés et programmés. C'est une très difficile chose à parler, parce que dès que vous as le broche, si vous ne dites pas toute l'histoire, vous sonnez comme un raven lunatique. Robert Oxnum est un scholar international international, un spécialiste sur la Chine, basé dans both its ancient et la histoire contemporaine et contemporaine its culture, and its language. One very serious fellow. But Oxnum is also Bobby, a devil-may-care rollerblader in New York Central Park. Bobby is one of three personalities who are no longer walled off, but still coexist with Robert. I'm dominant in the, I'm the front guy. You speak for all of you. I, I speak for all of you, and when I don't, there's, there's, there's hell to pay. <laughs> Oxnum grew up under great pressure to succeed, his father a university president, his grandfather a Methodist bishop and president of the World Council of Churches. What do you think the Chinese motivation was? Well, I think that over the past... Robert did not disappoint. Kind of Policymakers and journalists like Walter Cronkite sought out his views. While still in his 30s, he was named president of the Asia Society, a renowned cultural and research institution. He was tour guide in China to the rich and influential, like Warren Buffett and Bill Gates. The public Robert Oxnum was on top of the world, but inside... There was a combination of deep depression, anger, occasional rage, um, and a sense, therefore, that there was glittering success out here and ongoing decay, and it got worse. In the 1980s, he was dogged by alcoholism and bulimia. His first marriage fell apart. He saw a psychiatrist, but his problems, including blackouts, continued. But there were times when you woke up with burns and scratches on your body that you had no idea what caused them. And not only have no idea, I have no memory of the context in which it occurred. There was another life going on. There was another life going on. He would find himself hanging around Grand Central Station in New York, lost in the crowd in a kind of trance. He would hear voices. The voices were sometimes spoken, and it was startling to hear, you're bad, you're terrible, you're the worst person who ever lived. And then, in 1990, at a routine session with his psychiatrist, Dr. Jeffrey Smith, Oxnum suddenly became someone else. There was a complete change. His, his eyes kind of fluttered like that, and there was a change in his voice and his, his demeanor and his movements, and... Uh, he was really a different person. 